Today's lesson is brought to you by Sarah Collins. Miss Collins is an ESL teacher and school family advocate from Concord, North Carolina. Today's lesson is a bilingual lesson. First, Miss Collins will do the read aloud and literacy lesson in English. Second, she'll do it in Spanish. If you would like to skip straight to the Spanish portion, please go to the minute 21 mark. Hello, my name is Miss Collins and I work at a school in Concord, North Carolina. Hola, me llamo Miss Collins y trabajo en una escuela de Concord, North Carolina. This lesson is for you if you want to learn Spanish. Puede ser para ti si quieres aprender inglés. Or if you like to listen to stories. Or maybe if you want to learn a strategy to be a better reader. Today, we are going to learn how to compare and contrast. You just need two things for today's lesson. A pen, pencil, or other writing utensil. And a paper with two circles like this. We call this a Venn diagram. I'll give you a minute to get your pen or pencil and paper. Okay, if you are ready, let's get started. Si estás listo, empecemos. Y si quieres escuchar el cuento en español, Puedes escuchar el libro primero en inglés y luego en español. Today's book is I Love Saturdays y Domingos. As we read, we will be comparing the little girl's grandparents. We will see how they are the same and different. I Love Saturdays y Domingos. I love Saturdays y Domingos. Saturdays and Sundays are my special days. I call Sundays Domingos and you'll soon see why. On Saturdays, I go visit Grandpa and Grandma. Grandpa and Grandma are my father's parents. They are always happy to see me. I say, hi Grandpa, hi Grandma, as I walk in. And they say, hello sweetheart, how are you? Hello darling. I spend los domingos with abuelito y abuelita. Abuelito y abuelita are my mother's parents. They are always happy to see me. I say, hola abuelita y hola abuelito as I get out of the car. And they say, hola hijita, como estas? Hola mi corazón. Let's stop and think. How are grandma and grandpa and Abuelita and Abuelito, the same and different. Get your Venn diagram. Can you write how they are the same in the middle and how they are different on the sides? I'll go while you go. Puedes escribir cómo se parecen y cómo son diferentes? Hmm. Okay, hmm, what did you write on your Venn diagram? ¿Qué escribiste tú? 
Mm. Interesting. I wrote, and I'm not using complete sentences, just bullet points. I wrote that they love her. They both love the little girl. Grandma and Grandpa speak English, and Abuelito and Abuelita speak Spanish. Let's keep reading. On Saturdays, Grandma serves me breakfast. Milk, scrambled eggs, and pancakes. The pancakes are spongy. I like to put a lot of honey on my pancakes. Grandma asks, do you like them, sweetheart? And I answer, oh yes, Grandma. I love them. Los domingos, Abuelita serves me a large glass of papaya juice and a plate of eggs called huevos rancheros. The huevos rancheros are wonderful. No one makes them like Abuelita. Abuelita asks me if I like them. ¿Te gustan, hijita? First, I need to swallow. And then I answer, Sí, Abuelita, me encantan. Grandma has a tabby cat. Her name is Taffy. I roll on the carpet and call, Come, Taffy, let's play. Abuelita has a dog. His name is Canelo. When I go out to the garden, Canelo follows me. I call him and say, Ven, Canelo, vamos a jugar. Let's stop and think. Hmm, how are the abuelita and the grandma the same and different? Can you write on your Venn diagram? Hmm. I'll write on mine, and you write on yours. Hmm. 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 I'm thinking, sometimes it's a little tricky to think about how the characters are the same and different. Oh, I have an idea. Here are my ideas, but first, what were yours? I'm listening. You have a lot of good ideas. Here are mine. Both Abuelita and Grandma have pets and they both love cooking for the little girl. Abuelita has a dog and she likes to make huevos. That's Spanish for eggs. Grandma and Grandpa like cats. I'm sorry, Grandma has a cat and she likes to make pancakes. Let's keep reading. Hmm. Grandma collects owls. Every time that she and Grandpa go on a trip, she brings back an owl for her collection. Each one is different. I count them. One, two, three, four, five, six, to see how her collection is growing. Abuelita loves animals. When she was little, she lived on a farm. She is glad that now they have a large backyard so she can keep chickens. One of her hens has been sitting on her eggs for many days. Now the chicks have hatched. I count them. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. One Saturday, Grandpa and Grandma play a movie about the circus for me on their television. I like the circus, especially the lions and tigers, says Grandpa. And the giraffes, says Grandma. When Grandma and Grandpa ask me about what part I like best, I answer, I like the mother elephant and her little elephant best. Un domingo, Abuelito y Abuelita take me to a real circus. Me encanta el circo, Abuelito, I say. Mira los leones y los tigres, says Abuelita. 
y las jirafas, abuelito, adds. When they ask me what I like best, I say, la mamá elefanta y su elefantito. Let's think again about how abuelito and abuelita and grandma and grandpa are the same and different. I'm going to think about these pages while you think about these pages too. Hmm. Are you writing? Estás escribiendo? Hmm. This time I just wrote a similarity. They both love the circus. Let's see how else they are the same and different. Grandpa has a beautiful aquarium. He keeps it very clean. <gasps> Look at that big fish, Grandpa says and points to a big yellow fish. I like the little ones, I answer. It's fun to watch the big and little fish. I watch my nose. I'm sorry, I watch my nose pressed against the glass for a long time. Abuelito takes me to the seashore. He loves to walk by the ocean. We sit on the pier and look down at the water. Mira el pez grande, Abuelito says. He points to a big fish. Me gustan los chiquitos, I say, and show him some little silver fish that are nibbling by a rock. I stay at the pier un buen rato for a long time. Grandpa knows I love surprises. One Saturday when I arrive, he has blown up a bunch of balloons for me. The balloons look like a big bouquet of flowers, yellow, red, orange, blue, and green. What fun, Grandpa, I say, and run with my balloons up and down the yard. Un domingo, Abuelito also has a special surprise for me. He has made me a kite. The kite is made of colored paper and looks like a giant butterfly. Amarillo, rojo, anaranjado, azul y verde. Qué divertido. I say and I hold on to the string of my kite as it soars high in the air. Let's stop and think like good readers again. This time, let's think about how Abuelito and Grandpa are the same and different. I will write and you will write. Hmm. What did you write? Will you share with me? Hmm. More good ideas that time too. Here are my ideas. Grandpa has an aquarium and Abuelito likes to go fishing, but they both love fish. And also I'm running out of room here, but I was thinking that they both love to do special things with the little girl. Let's keep going. Grandpa likes to tell stories. He tells about his mother, his father, and his older brother, how they came to America in a big ship from Europe. He also tells me about growing up in New York. When he was a young boy, he delivered papers early in the morning before school to help his family. Abuelito also likes to tell stories. He tells me about the times when he was growing up on a rancho in Mexico. He worked in the fields when he was very young. He also tells me how his father went to Texas looking for work and Abuelito was left in charge of his family when he was only 12. Grandma loves to tell me about her grandmother whose parents came to California in a covered wagon. It was a long and difficult trip. Grandma's grandmother was born on the trail. Later, she became a teacher. Grandma is very proud of her grandmother. 
I feel proud too. Abuelita loves to tell me about her abuelita and her mama. Her abuelita's family are Native Americans. Abuelita is very proud of her Indian blood because the Indians really know how to love the land. Abuelita feels orgullo, pride, and I feel orgullo too. Let's stop again. Let's think, how are abuelito and abuelita the same and different from grandma and grandpa? Get your pencil and write on your Venn diagram. Hmm. I'm thinking, let's see. Hmm. This is hard thinking work, isn't it? I'm almost done. Are you? Here's what I wrote. I wrote that Grandpa and Grandma are from California and Europe. But Abuelito and Abuelita are from Mexico. And they are both very proud of where they came from. Let's keep going. It's my birthday! This time, Grandpa and Grandma come to our house. They have brought me a new doll. Grandma has made her a dress in my favorite color. What a beautiful doll, Grandma. I tell, oh, I'm sorry. What a beautiful doll, Grandpa, I tell him, and I give him a big kiss. What a pretty blue dress. Thank you, Grandma. I love you very much, I say. Abuelito y abuelita also come. Abuelito has made me a dollhouse. Abuelita has made me a dress for my birthday. This dress is exactly like my doll's dress. Abuelita and grandma must have planned this surprise together. Que linda casa de muñecos, abuelito. Gracias, I say, and give abuelito a big hug. Y qué bonito vestido azul, abuelita. El azul es mi color favorito. I tell her, gracias, abuelita, te quiero mucho. All my cousins and friends come to the party. We gather together to break the piñata that my mom has filled with candy and gifts. Abuelito is holding the rope to make the piñata go up and down. We all line up. The younger kids are in front. Abuelita covers our eyes with a folded scarf so that we cannot see the piñata. Finally, I blow out the candles and cut the cake. Everyone sings, happy birthday. Then they sing, las mañanitas. It goes like this. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció y los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Some say happy birthday and some say feliz cumpleaños. For me, it's a wonderful day. Un día maravilloso. The end. I love this book. Let's take one more chance to write about how her abuelitos and her grandparents are the same and different. Hmm. Hmm. I need to look back in the story. Oh, her abuelitos got her a dollhouse and a dress, and her grandparents got her a doll and a dress. Oh.
Okay, so this is what I wrote. The abuelitos got her a dollhouse. I'm sorry, the grandma and grandpa got her a dollhouse. Oh no, I wrote it wrong. Even teachers mess up sometimes. Let me switch that around. Grandma and grandpa got her a doll. Abuelita and abuelito got her a dollhouse, but they both love her and love to get her gifts. I think that from this story, we can learn that no matter where you're from or what language you speak or how different you are, there can be lots and lots of things about you that are actually quite similar. So, if you have a little extra time and want to do some more comparing and contrasting, you could make another Venn diagram about you and someone in your family. I made one about my son. Here's a picture. First, I said how we're the same. We both love Legos and we love reading. I like to dance, read books about animals, and drink coffee. He likes football, books about sports, and Gatorade. Maybe you can take some time today to compare yourself and someone in your family. Thanks so much for listening to my story, and I hope to see you soon. Ahora, si quieres escuchar en español, Voy a leer el libro de nuevo, pero esta vez en español. Ahora vamos a leer el libro en español. Y uh, vamos a hablar de cómo los abuelitos y los grandma y grandpa son iguales y cómo son diferentes. Perdonen mi español. Hago lo mejor posible, pero no lo hablo perfectamente. Me encantan los sábados. Perdón. Me encantan los Saturdays. Y los domingos. Los sábados y los domingos son mis días especiales. A los sábados les digo Saturday. Ya verán por qué. Los Saturdays voy a visitar a Grandpa y Grandma. Grandpa y Grandma son los padres de mi papá. Siempre se alegran de verme. Cuando entro a la casa digo, Hi Grandpa, Hi Grandma. Y ellos dicen, Hello, sweetheart. How are you? Hello, darling. Paso los domingos con abuelito y abuelita. Abuelito y abuelita son los padres de mi mamá. Siempre se alegran de verme. Al bajar del coche los saludo. Hola, abuelita. Hola, abuelito. Y ellos me dicen, Hola, hijita. ¿Cómo estás? Hola, mi corazón. Los Saturdays, Grandma me sirve el desayuno, leche, huevos revueltos y pancakes. Los pancakes son esponjosos. Me encantan y les pongo un montón de miel. Grandma me pregunto, pero Grandma me pregunta, Do you like them, sweetheart? Y yo contesto, Oh, yes, Grandma, I love them. Thank you. Los domingos, abuelita me sirve un vaso grande de jugo de papaya y un plato de huevos rancheros. Los huevos rancheros son ex exquisitos. Nadie los hace tan bien como abuelita. Abuelita me pregunto, abuelita me pregunta si me gustan. ¿Te gustan, hijita? Trago lo que tengo en la boca y luego contesto, Sí, abuelita, me encantan. Grandma tiene un gatito. Se llama Taffy, que quiere decir melcocha. Roedo en la alfombra y lo llamo. Come, Taffy, let's play. Abuelita tiene un perrito. Se llama Canelo. Cuando salgo al jardín, Canelo me sigue. Yo lo llamo. Ven, Canelo. Vamos a jugar. Y ahora vamos a parar y vamos a pensar. ¿Cómo se parecen los abuelitos y grandma y grandpa? ¿Y cómo son diferentes? Aquí vamos a escribir cómo se parecen. Y aquí vamos a escribir cómo son diferentes. Toma tu lápiz y un minuto para escribir. Hmm. Estoy pensando.
Ya casi termino, ¿tú? Hmm. Ahora dime, ¿qué escribiste? Estoy escuchando. Hmm. Ah, muy buenas ideas. Ahora les digo lo que yo escribí. Abuelitos, los abuelitos y los grandparents quieren mucho a la niña y también les gusta cocinar. Pero los abuelitos hablan español y cocinan huevos rancheros. Los grandparents hablan inglés, inglés y, y cocinan pancakes. Sigamos. Ma colecciona lechuzas. Cada vez que va de viaje con grandpa trae de recuerdo una lechuza para su colección. Son todas distintas. Las cuento para ver cuánto ha crecido su colección. One, two, three, four, five. A abuelita le encantan los animales. Cuando era pequeña vivía en una granja. Ahora se alegra de tener un patio grande donde puede criar gallinas. Una de sus gallinas ha estado empollando huevos por muchos días. Los pollitos acaban de nacer. Los cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Un Saturday, Grandpa y Grandma ponen una película sobre, sobre un circo en video. I like the circus. Especially the lions and tigers, dice Grandpa. Un domingo, abuelito y abuelita me llevan al circo. Me encanta el circo, dice abuelito, le digo. Mira los leones y los tigres, dice abuelita. Y las jirafas, añade abuelito. Grandpa tiene una pecera preciosa. La mantiene muy limpia. Oh, look at that big fish, dice, dice grandpa. Y señala un pez grande y amarillo. I like the little ones, le contestó. Es divertido observar los peces grandes y pequeños. Abuelito me lleva a la playa. A él le encanta caminar junto al mar. Nos sentamos en un muelle y miramos al agua. Mira ese pez grande, dice abuelito. Y señala un pez grande. Me gustan los chiquitos, le contesto y le muestro unos pececitos plateados que están comiendo junto a una roca. Grandpa sabe que me encantan las sorpresas. Un Saturday me recibe con un montón de globos. Los ha inflado para mí. Parecen un enorme ramo de flores. Yellow, red, orange, blue, and green. What fun! Grandpa le digo y corro con mis globos por todo el patio. Un domingo, abuelito. Tiene una sorpresa especial para mí. Me ha hecho un papalote con papel de colores. El papalote parece una mariposa gigante. Tiene amarillo, rojo, anaranjado, azul y verde. Paremos. ¿Cómo se parecen y cómo son diferentes? Voy a escribir mientras tú escribes. Hmm. Estoy pensando y escribiendo. ¿Tú también? ¡Ay, qué bueno! A ver, abuelito y abuelita. Ah. De muchas maneras se parecen mucho. Por ejemplo, le, los dos, a los dos les gustan los animales, los peces y el circo. Los abuelitos tienen un perrito y grandma y grandpa tienen un gato. Ahora voy a seguir leyendo y no vamos a seguir con el Venn Diagram, pero al final tú puedes terminar tu Venn Diagram y decir cómo se parecen y cómo son diferentes. A grandpa le gusta contarme cuentos. Me cuenta que su madre, su padre y su hermano mayor vinieron a los estado, Estados Unidos desde Europa en un barco muy grande. 
también me cuenta de su niñez en la ciudad de Nueva York. Repartía periódicos por las mañanas antes de ir a la escuela para ayudar a su familia. A abuelito también me gusta contarme cuentos. Me cuenta de su niñez en un rancho en México. Trabajó en los sembrados desde muy pequeño. También me cuenta cómo su padre viajó a Texas en busca de trabajo. Y abuelito se quedó a cargo de su familia. Y solo tenía 12 años. A Grandma le gusta hablarme de su abuela, cuyos padres vinieron a California en un carro mato. Fue un viaje largo y difícil. Grandma se siente muy orgullosa de su abuela. I feel proud too. A abuelita le gusta hablarme sobre su abuelita y su mamá. La familia de su abuelita es indígena. Abuelita está muy orgullosa de su sangre indígena porque los indígenas saben amar la naturaleza. Abuelita se siente muy orgullosa de su herencia y yo también me siento orgullosa. Así que no son del mismo lugar, pero lo, las dos se sienten muy orgullosas por el lugar de donde vienen. Y también aquí los abuelitos, sus familias son inmigrantes, ellos de Europa y ellos de México. Se parecen mucho, ¿no? Es mi cumpleaños. Grandpa y Grandma vienen a mi casa. Me han traído una muñeca nueva. Grandma le hizo un vestido azul, mi color favorito. What a beautiful doll, Grandpa, le digo y le doy un beso. What a pretty blue dress, digo. Thank you, Grandma. I love you very much. Te gusta la muñeca. Abuelito y abuelita también vienen a mi casa. Abuelito me hizo una casa de muñecas. Abuelita me hizo un vestido para mi fiesta de cumpleaños. Es idéntico al de mi muñeca nueva. Abuelita y grandma tienen que haber planeado juntas esta sorpresa. ¡Qué linda casa de muñecas! Abuelito, gracias. Le digo y le doy un gran abrazo. Y qué bonito vestido azul, abuelita. El azul es mi color favorito. Le digo, gracias, abuelita. Te quiero mucho. Todos mis primos y mis amigos vienen a mi fiesta. Nos reunimos para romper la piñata que mamá ha llenado de caramelos y sorpresas. Abuelito sujeta la soga para hacer que la piñata suba y baje. Nos ponemos en fila. Los niños más pequeños van primero. Abuelita nos tapa los ojos con un pañuelo para que no podamos ver la piñata. Y por fin apago las velitas y corto el pastel. Todos cantan Happy Birthday. Después cantan las mañanitas. Dice así. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los, a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Algunas personas me dicen happy birthday y otras dicen feliz cumpleaños. Para mí este es un día maravilloso. A wonderful day. Gracias por escuchar. Y tomen un momentito para escribir cómo se parecen y cómo son diferentes los abuelitos. Y si tienen tiempo, también pueden compararse entre tú y alguien de tu familia. Por ejemplo, yo comparé a mí misma con mi hijo. Aquí está una foto. A mí me gusta bailar leer libros sobre animales y tomar café. A mi hijo le gusta el fútbol americano, libros sobre deportes y tomar Gatorade. Pero a los dos nos gusta jugar Legos y leer. ¿Puedes hacer lo mismo con alguien de tu familia? Ha sido un placer leer contigo hoy y espero verlos pronto. ¡Adiós!